ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் ஃபோட்டோஷாப்பில் முக்கியமாக லேயர்ஸ் என்ற விஷயத்த கட்டாயம் பார்த்து அவங்க மட்டும் சொல்லி ஒரு லாஸ்ட்டாக போட்ட வீடியோஸில் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் இந்த லேயர்ஸ் என்றது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த விஷயத்த தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் வாங்க நேரடியாக விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் உங்கள்கிட்ட வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து லேயர்ஸ் என்றது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த லேயர்ஸை வச்சு தான் வந்து எல்லா எடிட்டிங்குமே செய்கிறது அது ஈஸியாக இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்மளோட டிசைனிங்கை வந்து ஈஸியாக வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த லேயர்ஸ் என்ற விஷயம் நான் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி கொள்கிறேன் லேயர்ஸ் என்று போட்டுக்கொள்கிறேன் இவர் வந்து டிரான்ஸ்பரன்சியில் இருக்கார் டிரான்ஸ்பரன்சியை நான் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்ட் ஒரு ஒயிட் கலர் கிடைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வந்து எப்படி இது வந்து பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு லேஸ்ன்றது வந்து இங்கே வந்து காட்டப்பட்டிருக்கும் இங்கே லேஸ்ன்னு சொல்லி இது வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு இந்த விண்டோஸ் வந்து என்வாய்மெண்ட் வந்து ஃபோட்டோஷாப்புக்குரிய என்வாய்மெண்ட் வந்து எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி லாஸ்ட் ஹவர் வீடியோஸ் ஒன்றில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இதில் முக்கியமாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் வந்து லேயர்ஸ்ன்றது தான் இங்கே இருக்குது நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து லேயர்ஸ் வைஸாக போய்கொண்டிருக்கும் நீங்கள் எத்தனை லேயர்ஸ் ஒன்று பண்ணாலும் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அது ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஒவ்வொரு லேயராக வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொண்டே போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதே போல் நாம் இந்த ஆப்ஷனை வந்து எப்படி எடுக்கிறேன்னு சொல்லி நேற்று பார்த்துருந்தோம் இது எல்லாமே வந்து விண்டோஸுக்குள்ளே தான் இருக்குது இந்த விண்டோஸுக்குள்ளே பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் கலர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து இங்கே கலர் இருக்குது லேயர்ஸ் கொடுத்ததால இந்த லேயர்ஸ் இங்கே இருக்குது இந்த லேர்ன் ட்ராப்ஷன் ஒன்று இருக்குது லேர்ன் அண்ட் ட்ராப்ஷன் வந்து என்னத்துக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து எப்படி எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறேன்னு சொல்கிற மாதிரியும் சில விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கு தான் லேர்ன் ஆப்ஷனும் வந்து எனேபிள் இருக்குது அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனும் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு வந்து எனேபிளாக இருக்குது அதே போல் அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் சொன்னால் டூல்ஸ் இருக்குது இங்கே டூல்ஸ் வந்து எனேபிள் இருக்குது மட்டும் வந்து லேயர்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த லேயர்ஸ் என்ற டிக்கெட் எடுத்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே லேயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னால் இங்கே லேயர்ஸ் என்ன செய்யாதுன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்காது ஸோ இங்கே இருக்கிற விஷயத்தை பொறுத்து தான் இப்போ என்னுடைய லேயர்ஸ் கிளிக் பண்ணணும்னு சொன்னால் இங்கே நமக்கு லேயர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இப்போ லேயர்ஸ் வரணும்னு சொன்னால் நீங்கள் விண்டோஸ்க்குள்ளே போய் கொள்ளுங்கள் லேயர்ஸை கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இப்போ இந்த லேயர்ஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் வேலைகள் எல்லாமே செய்ய போகிறோம் இதில் உங்களுக்கு முக்கியமாக லேயர்ஸ் என்றது என்னென்னு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பேக்ரவுண்ட் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் சொன்னால் நம்ம வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு ஒரு இடம் ஒரு டொக்குமெண்ட் மாதிரி நினச்சிக்கொள்ளுங்க ஒரு வேர்ட் டொக்குமெண்ட் மாதிரி நினச்சிக்கொள்ளுங்க இந்த லேயர்ஸ் எப்படி இருக்க மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு சேப் ஒன்று கறி கொள்கிறேன் நம்ம இன்னும் சேப் எதுவுமே படிக்கலை இப்போ ஒவ்வொருத்த ஒரு சேப் கேட்குறேன் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து கலர் எதுவுமே கொடுக்கல அதில் நான் இவரை கலரை கொடுத்து கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு விஷயத்த நான் இது செய்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு இன்னொரு ஷேப்பு கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் கீரை கீரை இங்கே என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு டெக்டாங்கிள் வந்திருக்கு ஒன்று இலிப்ஸ் வந்திருக்கு அதே மாதிரி பொலிக்கோன் வந்திருக்கு இப்போ ஒவ்வொரு உருவமும் வந்து செப்பரேட் செப்பரேட்டாக ஷேப்ஸை வந்து இப்போது காட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ இதில் பார்த்த முடிச்சுனா மொத்தமாக எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் ஒன்று இரண்டு மூன்று மொத்தமாக நான்கு லேயர்ஸ் இருக்குது லேயர்ஸ் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்கப்பட்டு காணப்படுற ஒரு விஷயத்தை தான் சொல்லுவாங்க லேயர்ஸ் என்று சொல்லி இப்போ இந்த லேயர்ஸில் பெனிஃபிட் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இது வந்து ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு லேயர்ஸும் வந்து தனியாக தனியாக இருக்கிறதால வந்து நம்மளோட வேலைகளை வந்து இலக்கு செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்னென்று சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த மூன்று உருவங்களுமே வந்து இப்போ உதாரணத்தை நான் இவரையும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்ன இருக்கிற இந்த பேக்ரவுண்டாக இருக்கிறவரும் கூட அவர
நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட இமேஜை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஜேபிஜிக்கு அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நான் அவங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ இதில் என்னென்று சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து நாலு டாக்குமெண்ட் நாலு லேயர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இவ்வளோ நம்மளை தேவைக்கிற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே இதில் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது இவர் நம்ம லே இப்போ இவர் நீங்கள் லேயர்ஸுக்கு மாதிரினு சொன்னால் ஈஸியான வேல வந்து ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை என்ன வைக்கிற இந்த லொக் மார்க்க நீங்கள் இண்டிகேட் லேயருக்குரிய இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இவர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவர் லேயர் வராமல் இருக்குவார் இப்போ இவர் பேசிக் அடியில் இருக்கிறதுல வந்து இவர் லேயர் ஜீரோன்னு போடுவாங்க அப்புறம் லேயர் ஒன் லேயர் டூ லேயர் த்ரீ என்று போய்கிட்டே இருக்கும் அதே போல் அடுத்த பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உதாரணம் இன்னும் இருக்கிற குறிப்பிட்ட பேக்ரவுண்ட் லேயர் உதாரணத்துக்கு ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் மாதிரி இருக்குது இவருக்கு அதாவது நம்மளுக்கு இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் மாதிரி இருக்கிற இந்த லேயருக்கு அதாவது இந்த லேயர் ஜீரோவுக்கு நாம் வந்து ஒரு கலர் கொடுக்க போகிறோம் செப்பரேட் கலர் ஆல்ரெடி வந்து ஒயிட் கலர் இருக்குது இந்த ஒயிட் கலர் தேவையில் நம்மளுக்கு பிடிச்ச கலர் என்னென்னு சொன்னால் ஃபோட்டோஷாப் இருந்தாலே வந்து ஒரு எடிட்டிங் இமேஜ் எடிட்டிங் தான் ஸோ வந்து நம்மளை விரும்பின மாதிரி கலர்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணலாம் இவருக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின் சொன்னால் ஒரு கலர் டிஃப்ரெண்ட் கலர் கொடுக்க போகிறோம் இங்கே பார்த்து நீங்கள் என்ன சொன்னால் இந்த லேயருக்குரிய ஆப்ஷனில் வந்து கேளுக்கு இதில் ஹார்ட் வருன்னு சொன்னால் வந்து அட் லேயர் அட் லேயர் ஸ்டைல் அட் லேயர் ஸ்டைல் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு நிறைய லேயர் ஸ்டைல் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னால் பிளண்டிங் ஆப்ஷனுக்குள்ளே பிளண்டிங் ஆப்ஷனுக்குள்ளே நிறைய விஷயம் இருக்குது நீங்கள் வேணும் முன்னால் இவரை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து டிரெக்டாக டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஸ்டைல்ஸ்கள் வந்து கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வெவலம்போஸ் கண்ட்ரு டெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் இன்னு க்ளோஸ் சட்டின் களவோகலே கிரேடியன் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் வந்து என்ன விஷயம் தேவையோ அவ்வளோ விஷயத்தையும் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லையா டிரெக்டாக வந்து குறிப்பிட்ட டாக்குமெண்ட்டுக்கு ஒரு கலர் மட்டும்தான் கொடுக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இந்த டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் இதில் மிக முக்கியமான விஷயத்தை காணத்தில் உள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இது எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் வந்து இந்த ஒவ்வொருமே வந்து ஒவ்வொரு செப்பரேட் செப்பரேட் லேயர்ஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து சொல்லிட்டோம் இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு தான் ஒரு ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு போர்டு கலர் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ அந்த கலர் இவருக்கு தான் கல் லேயருக்கு கலர் கொடுக்க போகிறோம் முடிச்சுனால் இவரை நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யணும் முடிச்சுனால் செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ இவரை செலக்ட் பண்ணினால் மட்டும்தான் இவருக்குரிய சேஞ்சஸ் நடக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இவருக்கு இந்த லேயர் ஸ்டைலுக்கு போய்கொள்ளுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தோம் முடி சொன்னால் கலர் ஓவர் லேன்ற ஒன்று இருக்குது கலர் ஓவர் லேன்றது தான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிங்கிள் கலர் ஒரு தனிப்பட்ட கலரை கொடுக்குறதுக்கு பயன்படுத்துகிறது தான் கலர் ஓவர் லே இப்போ இவரை கிளிக் பண்ணி விடுறேன் இவரை கிளிக் பண்ண முடி சொன்னால் ஆல்ரெடி ஜெலோ கலர் சூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான கலர் வேணும் என்று சொன்னால் இன்னும் இருக்கிற இன்னும் இருக்கிற இவரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இதில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு ப்ளூ கலர் ரெண்டு கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் முடி சொன்னால் நம்மளுக்கு இங்கே ப்ளூ கலர் கொடுப்பட்டு அதாவது குறிப்பிடப்பட்ட இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணி செஞ்சதால் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அதே போல் ரெக்டாங்கிள் அதாவது இன்னும் இருக்கிற இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஒரு ஒரு கலர் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ அவரை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதுக்குள்ளே போங்க கலர் ஓவரிலே கிளிக் பண்ணுங்கள் அவர் ஆல்ரெடி ப்ளூ பேக்ரவுண்டும் ப்ளூ வந்தபடியாக நம்மளுக்கு ஒரு ஷேப்புமே தெரியுது இல்லை ஸோ வந்து இவருக்கு ஒரு ஒயிட் கலரில் அவர் கொடுக்குறேன் அப்போ ஒயிட் கலர் அப்போ அவருக்கும் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அதே போல் இந்த ரவுண்டுக்கும் எலிப்ஸுக்கு வந்து அவரை கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் கலருக்குள்ளே போகிறேன் கலர் ஓவர்லே அவர் வந்து லாஸ்ட்டாக கிளிக் பண்ண போட்ட ஒயிட் தான் வர்றார் இவருக்கு ஒரு க்ரீன் கலர் கொடுத்து கொள்கிறேன் ஓகே அதே மாதிரி பொலிகோனை செலக்ட் பண்ணுறேன் கலர் கலர் ஓவர்லே இவருக்கு ஒரு ரெட் கலரை கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இதில் மிக முக்கியமாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே என்ன இங்கே வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்ட லேயரை வந்து ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பொலிகோன் டூலுக்கு வந்து நீங்கள் கலர் கொடுத்துருக்கீங்க கலர் ஓவர்லே ரெக்டாங்கிளுக்கும் வந்து கலர் ஓவரில் கொடுத்துருக்கீங்க அதை ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட லேயருக்கும் என்னென்
அப்போ இதில் முக்கியமான பிரச்சனை ஒன்று என்னென்னு சொன்னால் பிரச்சனை இப்போ உங்களுக்கு இதில் வந்து ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்கிறதுல வந்து ஈஸியாக வந்து ஒவ்வொரு அலையும் வந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதே இது ஒரு அட்வான்ஸான ஒரு டிசைன் நிறைய இமேஜ் வர நிறைய லேஸ் வர மோர் தென் ஹண்ட்ரட் லேயர்ஸ் வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இங்கே அந்த லேயரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இது எப்படி ஈஸியாக செய்கிறேன் சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபாரின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி எங்கள் தருணத்துக்கு பொலிகோன் என்ற லேயர் தான் இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வரத்தான் இப்போ நம்ம இங்கே இதில் இன்றைக்கும் ஒரு இன்னொரு டூலை படிக்க போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் மூவ் டூல் இந்த மூவ் டூல் என்ன செய்ய முடிச்சுனால் நீங்கள் வந்து தூக்குற மாதிரி ஒவ்வொரு ஆளும் என்ன செய்ய முடிச்சுனால் நம்ம தூக்குற டூல் வ தூக்குறதுக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு விட தெரிந்த விடத்துக்கு விட தெரிந்த விடத்துக்கு இப்படியான விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த மூவ் டூல் வந்து உதவும் இப்போ இந்த மூவ் டூல் வந்து விடுத்த நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே போல் பார்த்து முடிச்சுனால் வந்து விடுத்த இந்த டூல் இருக்குது ஓகே அதே போல் இன்னும் இருக்கிற லேயரை வந்து நம்ம என்ன ஷூல் முடிச்சுனால் இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றணும் அப்போ இந்த லேயர் அப்படி ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சொன்னால் இவருக்கு மேலே வச்சு நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வடத்த வர பொலிகோன் பண் என்று காட்டுது விடுத்த ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ரெக்டாங்கிள் பண் விடுத்த வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் கிளிப்ஸ் பண் என்று காட்டுது அதே மாதிரி ப்ளூ கலர் ஏரியாவில் வச்சு முடிச்சுன்னா லேயர் ஜீரோ அப்போ நீங்கள் வந்து குறிப்பிட்ட லேயர்ஸை வந்து டிஃபால்ட் டிரெக்டாக சூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லேயர் ஜீரோ இப்போ வந்து ரெக்டாங்கிள் பண் தான் செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ லேயர் ஜீரோ செலக்ட் பண்ணணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி படுத்த வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு சொன்னால் டிரெக்ட் இங்கே போகிறாரு அதே போல் லிப்ஸ் வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி இது செய்கிறேன் இப்போ பார்த்த முடிச்சுனால் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து லேயர்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு இ இலகுவான வழி நீங்கள் எத்தனை லேயர்ஸ் வந்து மோர் தென் தௌசண்ட் லேயர்ஸ் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் ஈஸியாக வந்து செஞ்சுட்டே போயிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இப்படியான மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இரண்டும் ஒரு ஒழுங்கான முறை தான் இரண்டுமே வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இரண்டு மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே போல் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இது வந்து நம்ம இன்னொரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அகற் அகற்றுறதுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த ரேசர் டூல் எடுத்துக்கொள்கிறேன் உதாரணத்துக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் அல்வடத சேப்பை வந்து டிரெக்டாக வந்து அழிக்க இல்லாது இப்போ அழிக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் இவருக்கு மேலே ஒரு செங்கிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அழிக்கிறதுக்கு வரும் நமக்கு இப்போ லேயர்ஸ் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு மேலே அதிகமாக விளக்கம் பெறணும்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மூன்று உருவங்கள் இருக்குது இந்த மூன்று உருவத்தில் நம்மளுக்கு இந்த வட்டத்துக்கு பாதி வட்டம் தான் வரணும் என்ற ஒரு அடிப்படையில் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன செய்யப்படுனா இந்த வட்டத்தில் பாதி அழிக்கணும் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து நான் சிறன் ரேசர் எடுக்கிறேன் ரேசர் இன்னும் படிக்கலை நம்ம வார வார வீடியோஸில் வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ இவருக்கு மேலே ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த சேப்பெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு கொமாண்ட் கேட்பார் ஓகே கொடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ நீங்கள் வந்து நான் பாருங்கள் இப்போ நான் அழிக்கிற வந்து நாம் வந்து வட்டத்தில் அழிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சினேன் இப்போ பாருங்கள் வட்டத்தில் அழிக்காலும் அழிபடுது இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வட்டத்தை அழிக்கணும் இப்போ நான் வட்டத்தை அழிச்சாலும் வந்து வட்டத்தில் அழிபடுது இல்லை ஏனென்று சொன்னால் நம்ம இங்கே வட்டத்தை செலக்ட் பண்ணலை இங்கே எந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த குறிப்பிட்ட வட்டத்தில் நான் ஆறு வாசம் அழிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த தேவையில்லாத பகுதியை அழிக்கணும்னு சொன்னால் இப்போ நாம் வந்து இவ்வளோ தேவை அழிக்கிறேன்னு அழிப்படுத்து இல்லை காரணம் வந்து இவ்வளோத்த இந்த லேயர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணப்படலை அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒப்ஜெக்டில் அதாவது குறிப்பிட்ட உருவத்திலேயும் சரி இமேஜ்லேயும் சரி சேப்பிலேயும் சரி ஏதாவது மாற்றத்தை நீங்கள் செய்யணும்னு நினைச்சிங்க என்றால் அழிக்கணும் பெட்டணும் கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் போர்டர் போடணும் அப்படி செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு அந்த ஒப்ஜெக்டை அந்த குறிப்பிட்ட இமேஜோ சேப்பையோ ஃபஸ்ட்டுக்கு செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படி செலக்ட் பண்ணி தனித்துவமான அடிப்படையில் செலக்ட் பண்ணுற அப்படி செய்கிறது தான் சொல்லுவாங்க வந்து ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட விஷயமும் தனித்தனியாக இருக்கிற ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இருந்தாலும் அதை வேறையை ஐடென்டிஃபை பண்ணி வேறையை அடுக்கிறது தான் சொல்லுவாங்க வந்து லேயர்ஸ்ன்னு சொல்லி இப்போ நான் என்ன செய்ய பண்ணுறது இவரை இப்போ அழிச்சு